。如果谈及美国军工产品的话，也许很多人感觉美国都是自产产品。其实，在某些装备领域，美国还是存在着不足的，比如迫击炮。别看美国军工技术一流，在一百二十毫米迫击炮这一领域，仍然存在着缺陷。说起一百二十毫米迫击炮，也许在技术上几十年没有什么变化，但是在现代陆军中地位相当高，属于标准的应急支援火力。几乎每一个机械化步兵营都配备有一个一百二十毫米迫击炮，而 M 幺二零迫击炮便是美军的主力迫击炮之一。本期视频，让我们一起来了解一下美国 M 幺二零重型迫击炮系统。冷战结束以后。根据国际环境和安全形势的变化，地面高强度的对抗、持续攻坚和大兵团作战的局面基本不会发生。局部战争和低强度的武装冲突倒是比较普遍。各军事强国纷纷进行陆军的转型，开始重视小编制部队的结构调整，尤其是营级作战部队的建设。一百二十毫米口径的迫击炮，因为威力大、射程适中、弹种多样，非常适合于各种机动平台搭载，实现自行高机动化和数字化与指挥自动化。因此，各国均将其视为营级作战部队的伴随支援火力，来使用并重点发展。近年来的新型号也是层出不穷，也各有各的技术特色。美国 M 幺二零迫击炮的原型是索尔丹姆 K 六迫击炮，于上世纪八十年代开始研制生产，一九九一年正式投入到美陆军服役，用于取代美军老式的一百零七毫米迫击炮，主要用来向部队提供有力的火力支援。在某些情况下，机械化部队和轻步兵都会使用 M 幺二零迫击炮。它不但杀伤力大，而且重量轻，坐板为圆弧三角形钢焊接结构，全重约一百四十四点七八公斤，其中炮管五十公斤，两脚架三十一点八二公斤，坐板六十一点八二公斤，瞄准镜组一点一四公斤。这样的重量在一百二十毫米迫击炮中也算是非常轻的了。炮管长一点七五米。除此之外，该迫击炮还可以快速拆卸和组装，非常适合部队协行。该炮最大射程为 7.2 公里，采用手动前膛装填，其爆发射速可达16发每分钟，持续射速达到4发每分，杀伤半径可达69米，可以使用北约所有型号的弹药，兼容性非常高。照明弹、烟幕弹、燃烧弹等等不同型号的弹药。都在这款迫击炮的使用范围之内。几年前曾有报道指出，美军计划采购了一点四万枚一百二十毫米高爆制导炮弹。毫无疑问 ，M 幺二零是可以发射这种高爆制导炮弹的。传统迫击炮的散射范围较大，很容易造成不必要的误伤。只有通过严格的训练，才可以确保有经验的士兵提高射击精度。但在高爆制导炮弹出现以后，这一局面将得到极大的改善。该型号炮弹采用 GPS 中段制导以及半主动激光或红外成像引导头的末端制导方式，可以确保将弹着点误差控制在一米以内，从而实现精确打击。这一技术一旦实现，即使毫无经验的新兵也能在闹市区中实现百发百中。但是美国陆军并不满足于在命中精度上进行提升，还要求该型号迫击炮弹的射程必须达到十四公里以上。差不多是美军现役一百二十毫米迫击炮弹射程的两倍。如此远的射程，再加上 M 幺二零迫击炮的机动能力，使得美军一线士兵拥有随时可以支援作战的移动炮兵部队，这大大增强了火力支援能力。最为关键的是，在战场上乘坐装甲车的敌方目标，如遇到迫击炮打击，很有可能快速脱离打击范围；而制导迫击炮弹则可以通过修正弹道来实现对移动目标的打击。可以说，一旦被盯上，就意味着难逃一劫。M 幺二零从华腾炮筒发射稳定鳍片的弹药，与较小的八十一毫米和六十毫米迫击炮不同，从 M 幺二零发射的弹药的鳍片不会倾斜，因此在飞行中不会向弹丸施加自旋。炮管使用高质量合金制成，内部经过打磨，下端是外螺纹，后膛部件装有固定的撞针，为了保证在不射击时的安全，有一个安全锁扣。当旋转时，它会将销拉回后膛件的内部。M 幺二零还有一个加固的炮管，当发射远程弹药时，使用两脚架底部有长钉，并在仰角齿轮外壳处连接，可以提高射击时的稳定性。腿之间的距离有可调节长度的链条控制，包含升降螺纹的升降柱的下端，通过包含螺纹的圆柱体连接到两腿上，旋转螺纹末端的手柄，可使提升柱偏离垂直方向。从而使迫击炮保持水平，用以适应地面的不规则性。在升降柱的顶端是轭架。
，左边用来支撑瞄准具，右边则支撑横向手柄，为便于装备于重型机械化步兵营。美军还将 M120 迫击炮安装在了履带式的 M113 和布雷德利步兵战车底盘上，被定性为 M121 式。M113 是一种美国生产的装甲运兵车，外销到了世界上很多国家，以便宜、好用、改装方便著称于世，在近代军事史上有着重要的地位。该车采用全履带配置，并具有部分两栖能力，也有越野能力，在公路上可以高速行驶，最高速约六十六公里每小时，可以担任运输到火力支援等等战场角色，超过八万辆的生产量，遍布世界。虽然它不是坦克，但是也能设计成战斗载具。M 1 2 1的火力性能与 M 1 2 0基本一致，但凭借其高机动性，可以更好地提高快速支援能力。还可以使用美军 M998 悍马高机动车牵引或装载。后来 ，BAE 系统公司还为 M120 量身定做了 M326 式迫击炮拖车，使 M120 能够快速放猎射击，提高了火力反应时间。据称，可以在二十秒的时间内安装上去和拆卸下来。在二零零七年，美军就订购了五百八十八辆 M326 拖车。需要注意的是，美军的 M120 和 M121 迫击炮的身管内。能够安装 M 三零三式次口径迫击炮弹托，可以让该迫击炮在必要的时候发射八十一毫米的迫击炮弹。八十一毫米迫击炮弹也是世界现役迫击炮的一种热门口径，美国、日本、德国等多个国家都有使用。之所以让 M 幺二零发射八十一毫米迫击炮弹，很有可能是为外销做准备。毕竟八十一毫米炮弹的用户中还包含着印度。迫击炮这种武器装备的历史还是非常悠久的。虽然造型简单，结构也比较单一，但是从它诞生到现在，大大小小的战役却从来没有缺少过它。而它们之所以能够在武器的换代更新中留存下来，也有比较多的原因。在现代化的战争中，武器库已经非常的丰富了，固定翼战机、反坦克导弹、武装直升机以及自行火炮等等武器装备，都会比迫击炮强很多。为什么迫击炮还没有被时代淘汰掉呢？首先就是迫击炮拆分和携带相当方便。在重型的火力支援没有办法第一时间赶到，而部队又需要攻坚的情况下，迫击炮就是最适合的一种武器了。这是它能够适应现代化战争的原因之一，也是为什么迄今为止美军参与的所有战争中，我们都可以看到 M 1 2 0迫击炮的出现。而 M 1 2 0的原型 K 6使用范围更是广泛，现已出口到了德国、埃及、巴西等近二十个国家和地区，是目前最为热门的迫击炮之一。M 1 2 0迫击炮凭借着优异的性能，赢得了美军的广泛认可。由于其可拆卸的便携性能以及战术支援远程打击能力，很有可能在未来很长时间内仍服役于美国陆军。至于迫击炮未来还会有怎样的发展，让我们一同拭目以待。好了，关于美国 M 1 2 0型迫击炮的介绍到这里就结束了。有介绍不足的地方，欢迎来评论区讨论留言。感谢您的观看，我们下期不见不散。